ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶ್ರುತಿ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರದ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ನವೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ದಿನದ ವ್ಲಾಗ್ ಇದ್ದು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅವಳು ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಲು ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನನಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಕಾಯಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇವಾಗ ಟೀ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಲನ್ನ ನಾನು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಲನ್ನ ಈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ರಾತ್ರಿನೇ ಅಕ್ಕಿನ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಯಿ ತುರಿನ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿನ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೋಟದಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣುಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುದಿನ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಕುದಿಯೋ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಿಮಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ತುರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಹಾಗಲಕಾಯಿನ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳೋದ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಕುದಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಕುದಿನ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಡ್ರೈ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ಸೋಸ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀರು ಸಪ್ರೇಟು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಸಪ್ರೇಟು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಡ್ರೈ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಈ ನೀರೇನಿದೆ ಇದು ಹಾಗಲಕಾಯಿದು ಬಸ್ತಿರೋ ಅಂಥ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಗೊಜ್ಜು ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನೀರನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಗೊಜ್ಜು ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಡ್ರೈ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನೀರನ್ನ ನಾನು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚುಗಾದ ಮೇಲೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಲೋಟನ ನಾವು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಣ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಾಣ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಟೇರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿ
ನಾವು ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗಲೇ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಉಳಿದಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವಾಗಲಿಂದ ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೊರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತೇ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಅವಳು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎದ್ದು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ಲು ಅವಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಳು ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ರಜಾ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಬುಕ್ಕು ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೂ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅವತ್ತು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅದು ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಷ್ಟೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಿಂಡಿ ಬೇಕು ಅಂದಳು ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಹಾಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ತಿಂಡಿ ಹಾಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಲ್ಯಗಳಿಗಿನ್ನ ಚಟ್ನಿಲಿ ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಚಟ್ನಿನಲ್ಲೇ ತಿಂದೆ ನಾನು ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಚಟ್ನಿನಲ್ಲೇ ತಿಂದರು ಇವಾಗ ಅವಳು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತಾರೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಇವಳಿಗಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕವರು ಬಟ್ ಇವಳ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಅವಳೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ ಅವಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟು ನಾನು ನರ್ಸರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೊಂದು ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಿಡಗಳಿದ್ದು ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದೆ ಮನೆಗೆ ಅವರು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಗಿಡಗಳಿದೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಒಳಗಡೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗಿಡಗಳಿದ್ದವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಪಾಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಟ್ಸ್ ಇದ್ದವು ನಾವು ಆಚೆ ಇರೋ ಗಿಡಗಳನ್ನಂತೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಗಾರ್ಡ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಗಿಡನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದೇ ಆ ಗಿಡ ಪಾಟು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಳನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಮೂರು ದಿನವೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ
ಸಂಡೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿಗೇ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರೋಷ್ಟ್ರೊಳಗಾಗಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಬಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ